ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് എ ഡി മെസിനിയയിലെ സിസിലിയൻ തുറമുഖത്ത് കരിങ്കടൽ വഴി പന്ത്രണ്ട് കപ്പലുകൾ എത്തി കപ്പൽ തുറയിലെത്തിയ കപ്പലുകളിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ആളുകൾ പേടിച്ചറണ്ടു അതിനുള്ളിൽ മരണമടഞ്ഞ നാവികരുടെ ശവശരീരങ്ങളായിരുന്നു ഇനിയും മരിക്കാത്തവരാകട്ടെ ശരീരമാസകലം രക്തവും പഴുപ്പും ഒലിക്കുന്ന കറുത്ത പരുക്കൾ നിറഞ്ഞ് അത്യാസന്ന നിലയിലായിരുന്നു സിസിലിയൻ അധികൃതർ ഈ മരണക്കപ്പലുകളോട് ഹാർബർ വിടുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും താമസിച്ചു പോയിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന പ്ലേഗ് ആയിരുന്നു അത് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് യൂറോപ്പിലെ രണ്ടു കോടി ജനങ്ങളെ കൊന്നിരുന്നു ഏകദേശം പകുതിയോളം ആളുകളെ ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിനും രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്ലേഗ് ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്നു എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് പ്ലേഗിന് കാരണമായ രോഗാണു ചൈനയിലെ കിങ്ഹായിൽ ഉടലെടുത്ത ഈ ബാക്ടീരിയ വ്യാപാര റൂട്ടുകളിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിച്ചു ചെല്ലുകളിലൂടെയും ചെല്ലുകളെ പേർന്ന എലികളിലൂടെയും അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ചൈനയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്ലേഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും വിനാശകാരികളായ പ്ലേഗുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാകട്ടെ യൂറോപ്പിലും അതിശക്തനായ ബൈസാൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ ഒന്നാമൻ ബാർബേറിയൻ ഗോത്രക്കാർ തകർത്തു കളഞ്ഞ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ തുടർ യുദ്ധങ്ങൾ പ്രശസ്തമാണ് എന്നാൽ ജസ്റ്റീനിയനെ കൂടുതൽ പ്രശസ്തനാക്കിയത് മറ്റൊരു മഹാവിപത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഉടലെടുത്ത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ മഹാവിപത്തുകളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബുബോണിക് പ്ലേഗ് ആയിരുന്നു അത് ബൈസാൻറ്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് യൂറോപ്പിലെ പകുതിയോളം ജനസംഖ്യയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മഹാവ്യാപിയുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്ലേഗ് ഓഫ് ജസ്റ്റിനൈൻ എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പ്ലേഗ് മൂലം എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ രണ്ടര കോടി മുതൽ പത്ത് കോടി വരെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ ജസ്റ്റിനിയൻ പ്ലേഗ് ലോകത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗ് ഉടലെടുത്തത് ഈജിപ്തിലായിരുന്നു ബൈസൈൻറ്റൈൻ ചരിത്രകാരനായിരുന്ന പ്രോക്കോപ്പിയാസിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നും ഈ പ്ലേഗിനെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിയുന്നു ഈജിപ്തിൽ നിന്നും വ്യാപാര കപ്പലിൽ കയറിയ രോഗബാധിതരായ എലികളിലൂടെ ഈ പ്ലേഗ് മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെത്തി എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ ബൈസാൻറ്റൈനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ പ്ലേഗ് ആദ്യ വർഷം തന്നെ തലസ്ഥാനമായ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ മാത്രം മൂന്ന് ലക്ഷം പേരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ചെറിയ പനിയിൽ തുടങ്ങുന്ന രോഗം സാധാരണ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ നീരും കറുത്ത കുമ്പുലകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പ്രോക്കോപ്പിയാസ് പറയുന്നത് ചിലർ പെട്ടെന്ന് കോമയിലേക്ക് പോവുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും നിർഭാഗ്യവരായ മറ്റു ചിലർക്ക് ആകട്ടെ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചിത്തഭ്രമം പിടിക്കുന്നു മരണത്തിന് മുമ്പ് അവർക്ക് വളരെയേറെ വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു മെഡിക്കൽ സയൻസ് വളരെ പിന്നിലായിരുന്ന അക്കാലത്ത് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പിശാജാണ് ഈ രോഗം പിടിക്കുവാൻ കാരണം എന്നാണ് രോഗത്തെ ഒഴിവാക്കുവാനായി ആളുകളെ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും അതുവഴി പിശാജ് അകന്നു പോകും എന്നാണ് പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ബാധ ഒഴിപ്പിക്കലാണ് രോഗം വരാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന പ്രതിവിധിയായി അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ബൈസാൻറ്റൈനിൽ യുദ്ധവും വ്യാപാരവും വഴി രോഗം അതിവേഗം പടർന്നു പിടിച്ചു ആരും സുരക്ഷിതരായിരുന്നില്ല മരിച്ചില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റിനിയൻ ചക്രവർത്തിക്കും രോഗം പിടിച്ചു തലസ്ഥാന നഗരമായ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ ഓരോ ദിവസവും അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ പേർ മരിച്ചു വീണു മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യുവാൻ ബന്ധുക്കൾ ബുദ്ധിമുട്ടി നഗരം ശവശരീരത്തിൻ്റെ കൂനയായി ശവശരീരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ജസ്റ്റിനിയൻ സൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ചു ശവക്കോട്ടകൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ശവക്കുഴികളും കിടങ്ങുകളും നിർമ്മിച്ച് ശവങ്ങൾ മറവ് ചെയ്തു 
ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ശവങ്ങൾ നിറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ബാക്കിയായ ശവങ്ങൾ ബോട്ടുകളിൽ നിറച്ച് കടലിൽ അടക്കം ചെയ്തു മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല പ്ലേഗിനാൽ ചത്തുവീണ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മൃഗങ്ങളെയും അവർക്ക് നീക്കം ചെയ്യണമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൽ നഗരത്തിൽ മാത്രം നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി പത്തു കോടിയോളം പേർ ജസ്റ്റിനിയൻ പ്ലേഗിനാൽ മരിച്ചു ആറും ഏഴും എട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈ പ്ലേഗിന്റെ അലയടികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജസ്റ്റിനിയൻ പ്ലേഗ് അവസാനം ഉണ്ടായത് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ ആയിരുന്നു എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് ബാക്ടീരിയ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാവ്യാപിയായി അത് തിരിച്ചടിച്ചു ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് അഥവാ ഗ്രേറ്റ് ബുബോണിക് പ്ലേഗ് എന്ന മഹാമാരി കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മരണക്കപ്പലുകൾ മസീനയിലെ സിസിലിയൻ തുറമുഖത്ത് അടുക്കും മുമ്പേ യൂറോപ്പുകാർ കിഴക്കു നിന്നും പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു അവർ കേട്ടതുപോലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ തന്നെ ഈ ബുബോണിക് പ്ലേഗ് ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലും പേർഷ്യയിലും ഈജിപ്തിലുമെല്ലാം പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു ജംഗിസ് ഖാൻ മരിച്ചിട്ട് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച വ്യാപാര റൂട്ടിലൂടെ പ്ലേഗ് ബാക്ടീരിയ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ജംഗിസ് ഖാന്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്നു മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന കാപ്ച ഖാൻ ജനിബക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ജനിബക്കിന്റെ പട്ടാളം കാഫയിലെ ജനോസി തുറമുഖം ഉപരോധിച്ചു എന്നാൽ ശക്തരായ സൈന്യത്തിനിടയിൽ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ചു ജനിബക്കിന്റെ സൈനികർ ഒന്നൊന്നായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ജനിബക്കിന്റെ തലയിൽ മറ്റൊരു ബുദ്ധി ഉദിച്ചു പ്ലേഗ് പിടിച്ച് മരിച്ച ശവശരീരങ്ങൾ എതിരാളികളിൽ പടർന്നു പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി നഗരത്തിലേക്ക് കൂറ്റൻ കവിനകൾ വഴി എറിഞ്ഞെത്തിച്ചു അത് ലോകചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്ലേഗ് ചെല്ലുകളിലേക്കും എലികളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുകയും അവ ജനോസി തുറമുഖത്തുള്ള വ്യാപാര കപ്പലുകൾ വഴി സിസിലിയയിൽ മാത്രമല്ല ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ തുടങ്ങി പതിയെ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിച്ചേർന്നു രോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുട്ടയുടെയോ ആപ്പിളിന്റെയൊക്കെയോ വലിപ്പത്തിൽ രക്തവും പഴുപ്പും നിറഞ്ഞ മുഴകൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും തുടർന്ന് പനിയും ഛർദിയും തുടങ്ങി ശരീരമാസകലം വേദനയും ഉണ്ടാകും ഉടൻ തന്നെ അവർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിമാരകമായ രോഗത്തിന് അസാധ്യ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ ആളുകൾ പോലും ചിലപ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വിളുക്കുമ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ ചെള്ളുകളും എലികളും വഴി പടർന്നിരുന്ന രോഗം പിന്നീട് വായു വഴി പകരുവാനും തുടങ്ങി എങ്ങനെ പ്ലേഗ് രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കാം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പ്ലേഗ് ഡോക്ടർ പിന്നീട് ഹോളോവിൻ മുഖമൂടികളിലൂടെ പ്രശസ്തരായ പ്ലേഗ് ഡോക്ടർമാരായിരുന്നു പ്ലേഗ് രോഗം ചികിത്സിച്ചിരുന്നത് രക്തം ശ്രവിപ്പിക്കലും ബോയിൽ ലാൻസിങ്ങും പോലെയുള്ള അവിദഗ്ധവും വേദനാജനകവുമായ ചികിത്സാ രീതികളാണ് പ്ലേഗ് ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരോഗ്യവരായ ആളുകൾ രോഗം വരാതിരിക്കുവാൻ തങ്ങൾക്കാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു ഡോക്ടർമാർ രോഗികളെ നോക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു പുരോഹിതർ മരണ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു കച്ചവടക്കാർ കടകളടച്ചു അനേകർ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെയും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല രോഗകാരണം മനസ്സിലാകാതിരുന്ന ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു ഇത് ദൈവകോപമാണെന്ന് ദൈവത്തെ സംതൃപ്തനാക്കുവാൻ വഴികൾ തേടിയവർ ദൈവ നിഷേധികളെന്നും പ്രശ്നക്കാരെന്നും തോന്നുന്നവരെ ദേശത്തു നിന്നും ഉൽമൂലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ ആയിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാരെ ഇങ്ങനെ അവർ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു 
ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് പ്ലേഗ് യൂറോപ്പിനെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെയും ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ആക്രമിച്ചത് ലോകം ഇതുവരെ കാണാത്തതുപോലെ മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു മധ്യകാലഘട്ട ചരിത്രകാരൻ ഫിലിപ്പ് ഡാലിഡർ പറയുന്നത് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി മുതൽ ഇരുപത് കോടി ആളുകൾ വരെ യുറേഷ്യയിൽ നിന്നും മരിച്ചു എന്നാണ് നോർവജീനിയൻ ചരിത്രകാരൻ ഓലെ ബെനഡിക്ടോവ് പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനത്തോളം യൂറോപ്പുകാർ മരിച്ചു എന്നാണ് പ്ലേഗ് നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക ജനസംഖ്യയെ കൊന്നൊടുക്കി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയിലെത്തിച്ചു യൂറോപ്പിന് വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങളെടുത്തു തിരിച്ച് പഴയ ജനസംഖ്യ ലെവലിലെത്തുവാൻ ചില പ്രദേശങ്ങൾക്കാവട്ടെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പതുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് മഹാരോഗം അതിൻ്റെ ക്രമം പൂർത്തിയാക്കി പക്ഷേ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ പ്ലേഗ് ഓരോ പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ആധുനിക മെഡിക്കൽ സയൻസ് വളരെ പുരോഗമിച്ചു എങ്കിലും പ്ലേഗിന് ലോകത്തു നിന്നും തുടച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിൻ്റെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ലഭ്യമാണ് എങ്കിലും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഓരോ വർഷവും ആയിരം മുതൽ മൂവായിരം കേസുകൾ വരെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈനും സാമൂഹിക അകലവും വിജയകരമായി പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് മൂലം മാത്രമാണ് ലോക ജനത്തിന് ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിനെ അന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാധിച്ചത് മരുന്നിനെ തോൽപ്പിച്ച പ്ലേഗിനെ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി തോൽപ്പിച്ചു ഇത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് കൊറോണ എന്ന മഹാരോഗത്തെയും നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി സാമൂഹിക അകലവും ക്വാറൻറ്റൈനും വഴി തോൽപ്പിച്ചോടിക്കാം ലോകത്തിന്റെ ഉച്ചയിലേക്ക് എവറസ്റ്റ് നെറുകയിലേക്ക് നടത്തിയ പർവ്വതാരോഹണ കഥ ആദ്യമായി ഭൂമിയെ വലയം വെച്ച് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച ഫെർഡിനാൻ മെക്കലന്റെ സാഹസിക കഥ ഉത്തര ധ്രുവം കീഴടക്കാനായുള്ള റോബർട്ട് പിയറിയുടെയും ഫ്രെഡറിക് കുക്കിന്റെയും മത്സര ഓട്ടത്തിന്റെ കഥ സഞ്ചാരികളുടെ പിതാവായ മാർക്കോ പോളയുടെ സാഹസിക യാത്രകളുടെ കഥ ആരും കടന്നു ചെല്ലാൻ പേടിച്ച ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് സാഹസിക പര്യവേഷണം നടത്തിയ ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ കഥ ലോകം വില്ലനെന്നും നായകനെന്നും വിളിക്കുന്ന സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ കഥ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി രാജവംശ പരമ്പരയിൽ നിന്നും വെട്ടിമാറ്റിയ മംഗോളിയരുടെ പേടി സ്വപ്നമായ സഫർഖാന്റെ കഥ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമതിയും സുന്ദരിയുമായ സ്ത്രീ ഹൈപേഷ്യയുടെ ദാരുണമായ കഥ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെയും അവസാനത്തെ സർരാജകുമാരിമാരുടെയും കഥ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ ഒള്ളി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലാംസ്